Merhaba, iyi günler. Ee, Suriyeliler meselesi, Türkiye'deki Suriyeliler, göçmenler meselesi çok netameli bir konu, çok hassas bir konu ve giderek daha da hassaslaşıyor. Ee, ve bu konuda şu ana kadar yaptığım değişik yayınlarda çok sayıda tepki aldım. Ee, hangi siyasi görüşten olursa olsun Türkiye'de bir kesim, Farklı siyasi görüşlerden de olsalar, farklı mahallelerden de olsalar Suriyeliler konusunda çok sert tutumlarda birleşebiliyorlar. Bu ilginç bir durum. Aslında Türkiye'de kutuplaşma denen, Türkiye'deki çatışmalar denen hususun çok da geçerli olmadığını, sahici olmadığını gözler önüne seren bir nokta bu. Mülteciler, göçmenler konusundaki ilginç sert bakış, eleştirel diyemeyeceğim, istemez, istemeyen bakış diyelim. Bu hemen olmadı tabii, zamanla oluştu ve sayı giderek arttı, daha da artıyor. Ve Türkiye gerçekten bir mülteciler için, göçmenler için bir tür cennet oldu. Bu cennet olma hali ilk başlarda çok sorun yaratmadı ama ülkede işlerin kötüye gittiği andan itibaren özellikle ekonomik anlamda, buna bağlı olarak da siyasi anlamda insanlar gerçek sorunlarla mücadele etmek, sorunların gerçek nedenlerini araştırıp bulmak, onları sorgulamak ve onları çözmeye çalışmak yerine dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi, değişik tarihin değişik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ötekini bütün sorunların bütün olmasa bile sorunların büyük bir çoğunluğunun sebebi olarak görüyor ve o tekinin e, dışlanması durumunda sorunları çözebileceği gibi bir hataya kapılıyor. Ve nitekim Türkiye'de de özellikle son birkaç yıldır bu hatanın çok ciddi bir şekilde kendini gösterdiğine tanık oluyoruz. Ve bu artık e, olay bir eleştiri olacaktır. E, olmanın ötesinde ayrımcılık hatta ırkçılığa kadar varan bir e, görünüm alıyor. Aslında Türkiye'de hep söylenen bir şey vardır, bizde ırkçılık yok. Türkiye'de ırkçılık var, ayrımcılık zaten var, ırkçılık haydi haydi var. Ama ırkçılığı sadece bir e, ten rengi olarak aldığınız zaman, hani Amerika Birleşik Devletleri'nde olan türde ya da Güney Afrika'da olan türde, Beyazların siyahlara yönelik bir tutumu olarak aldığınız zaman Türkiye'de tabii ki ırkçılık bu anlamda yok. Çünkü Türkiye'de öyle bir siyah, ciddi bir siyah varlığı yok, Afrikalı varlığı yok. Var olanlar tolere edilebilir sayıda ama Türkiye'de değişik dönemlerde değişik ayrımcılık ve ırkçılık görüntülerini yaşıyoruz. Kimi durumlarda özellikle çatışmaların sertleştiği durumlarda, Kürtlere yönelik de ayrımcılığın olduğunu biliyoruz ve bazılarının bu Kürtlere yönelik ayrımcılığı ırkçılığa kadar da vardırdığını dün olduğu gibi bugün de görüyoruz. Suriyeliler meselesinde aslında çok karışık bir husus. Bir kere Türkiye'de var olan göçmenlerin tamamı Suriyeli değil. En çok tabii ki Suriyeli var ama doğudan gelen, özellikle Afganistan'dan son dönemde gelen, Irak'tan gelen, çok sayıda göçmen de var. Bunların kimisi <gülüyor> Türkiye üzerinden gidiyor, kimisi de Türkiye'de kalmaya devam ediyor. Ee, ama bunu genellikle Türkiye'de herkes bir Suriyeli gibi algılıyor göçmen meselesini. E, sayıca çok olması ve Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan sonra devletin, iç savaştan sonra Suriye'den sivil göçünü teşvik etmesi nedeniyle bu ciddi bir şekilde teşvik edildi, kapılar açıldı, çağrıldı insanlar ve bir dönem zaten İç Savaş'ın ilk yıllarında özellikle Türkiye'den giriş çıkışlar çok yoğun oldu. Siviller gelirken bir taraftan da Türkiye üzerinden savaşçılar çok gitti. Bu savaşçıların kimisi de biliyoruz ki sadece Suriyeliler değildi, gönüllü olarak özellikle cihatçı grupların yanında savaşmaya giden, Değişik ülkelerden insanlar da gitti ve bu bir devlet politikasıydı. Ama Türkiye'de Suriyeliler meselesine baktığımız zaman, Suriyelilerden şikayet edenlere baktığımız zaman şikayetlerinin muhatabı 
Devlet değil, Suriyelilerin kendisi. Yani işin en acayip tarafı şu ki, bu olayın bir sorun varsa ki var, bu sorunun sorumlusu olarak Türkiye'deki siyasi iktidarın politikaları, onların dönem dönem yanlış Suriye politikası özellikle ve yanlış Suriye politikasına bağlı olarak da göçü, Türkiye'ye göçü teşvik eden politikalarını hepsini görmezden gelip, bunları dile getirmeyip, doğrudan bu yanlış politikaların sonucunda Türkiye'ye gelen insanları suçluyor olmak e, başlı başına çok büyük bir çelişki. Tabii çelişki diyorum ama buradaki esas husus şu, devlet Türkiye'de otoriter bir yönetim var. İnsanların hükümeti eleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmesi o kadar kolay bir iş değil. Ama öte yandan e, kendi halindeki Suriyelileri, buraya şu ya da bu şekilde gelmiş Suriyelileri eleştirmek, çok daha kolay. Yani işin kolayına kaçılıyor, işin özü atlanıyor. Bugün de atlanıyor, dün de atlanıyordu ve bu böyle gidecek. Sanki Suriyeliler Türkiye'ye gizlice gelmişler, kaçak gelmişler gibi bir havada olay ele alınıyor. Halbuki burada özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yanlış Suriye politikasının ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Tamam diyelim ki bu geçmişte kaldı, bugüne bakalım. Bugün Neyi yaşıyoruz? İktidarın politikasında çok ciddi bir değişikliğe doğru yöneldiğini görüyoruz. İşte İstanbul'la ilgili yapılan bir uygulama var. İstanbul'da başka illerde kayıtlı olanların İstanbul'u terk etmesi söyleniyor. Kaçak olanların tamamen kayıtsız olanların ülkelerinin iadesine kadar gidiyor. Ve devlet Suriyelilere karşı... Elini sertleştiriyor, tutumunu sertleştiriyor. Niye böyle yapıyor? Bunu yaparken herhangi bir öz eleştiri falan tabii ki yok, geçmişe yönelik. Niye böyle yapıyor? Olayın tabii ki ekonomik boyutu var, olayın tabii ki uluslararası ilişkiler boyutu var ama olayın esas boyutu bence iç politik nedenler. 31 Mart yeni ilgisi AKP'nin, AKP iktidarının, ve ardından gelen 23 Haziran yenilgisinin nedenlerinden birisi seçmendeki var olan Suriyelilere yönelik rahatsızlık. Bunu biliyoruz, anketler de söylüyor. Burada Profesör Ersin Kalaycıoğlu, Sedat Pişirici ile yaptığı bir yayında, özel yayında, bugün Türkiye'de göçmen karşıtı bir partinin kurulması durumunda şansının epey yüksek olacağını söylemişti. Bu bir realite, maalesef bir realite. Batı'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Avrupa'nın değişik yerlerinde olduğu gibi yabancı karşıtlığı bugün dünyada prim yapıyor. Dünyada yaşanan bir dönem, yaşanan küreselleşme çılgınlığının ardından küreselleşmenin getirdiği sorunlarla yüzleşmek yerine işin kolayına kaçıyor dünyanın her yerindeki özellikle sağ politikacılar. Şu anda Türkiye'de yaşananı da Esas olarak bence böyle görmek gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhur İttifakı süreciyle beraber, yani Türkiye'de çözüm sürecinden vazgeçilip Cumhur İttifakı'yla milliyetçi bir dile e, benimsediği andan itibaren adım adım sağcılaşıyor. Zaten sağcıydı ama sağcılığı çok ciddi bir şekilde güçleniyor. İslami yönü geri planda kalıp, Milliyetçi yönü ön plana çıkıyor ve bu anlamda da kendisine rakip olarak milliyetçi söylemleri buluyor. Ve özellikle İyi Parti içerisinden bazı önde gelen isimlerin dillendirdiği ya da MHP'den bir takım isimlerin dillendirdiği Suriye karşıtlığına karşı artık direnç gösteremez bir noktaya gelmiş durumda AKP. Aslında kendini inkar ediyor. Uzun bir süre bu konuda uzun bir süre eleştirilere karşı direnen ve e, durumu e, Suriye politikasını, Suriyelilerin buradaki e, durumuna karşı ayrımcı politikalara direnen bir iktidar vardı. E, ne derece başarılı oldu olamadı ve şu anda o direncin çok fazla sürmediğini görüyoruz ve bu olay giderek daha ciddi bir hal alacağı benziyor. Bu aslında Türkiye'de Erdoğan'ın 
ülkeyi artık yönetemez olduğu gerçeğinin yeni bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Artık kendisi politika belirleyen değil, e, politikaların ışığında kendisini yenileyen, yenilemeye çalışan, bunlara ayak uydurmaya çalışan ve popülist bir takım taleplere boyun eğen, boyun eğmek durumunda kalan bir Erdoğan iktidarı söz konusu ve anladığım kadarıyla bundan kaybedecek olan, esas öncelikle kaybedecek olan tabii ki göçmenler olacak, Suriyeliler başta olmak üzere ama aynı zamanda da Türkiye'de her zaman bir şekilde varlığını sürdüren ama çoğunluk olmadığını bildiğimiz e, olaylara sadece ekonomik ve siyasi değil ama esas olur. E, ama aynı zamanda ve belki de öne çıkartarak insani açıdan bakanların kaybedeceği bir döneme doğru gidiyoruz. E, bu adım adım gelişeceğe benziyor. E, hızlı bir şekilde gelişebilir. Hele önümüzde bir seçim olacak olursa yakın bir zamanda, şu anda yok ama e, herhalde e, siyasi iktidar, Erdoğan yönetimi e, göçmen karşıtı politikalara daha fazla sarılacağı benziyor. Şu haliyle İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şu haliyle e, tam anlamıyla eski politikalardan kopuşu göstermiyor ama anladığım kadarıyla, e, benim gördüğüm kadarıyla bu kopuşun ilk adımı ve buradan artık AKP'nin Suriye konusunda eski politikalarında ısrar etme imkanı kaldığını sanmıyorum. Bir kere daha sonuçta kötüler bir kere daha kazanacağı benziyor. Tabi bu lafı ettiğim için gelecek tepkileri de görüyorum. Olabilir. Şu ana kadar bu konuda yaptığım değerlendirmelerin hepsinde, hepsinde aynen duruyorum. Bu olay bir naiflik olayı değil. Her zaman Suriyeliler konusunda yaptığım, benim gibi başkaları da pozitif tutum alan, onların yanında tutum alanlara söylenen çok klasik bir laf var. Çok istiyorsan, seviyorsan evinde al beste diye. Bunun da ne kadar ırkçı bir yaklaşım olduğu, bu tür cevapların da nasıl ırkçı bir yaklaşım olduğu ortada. Olay Türkiye'de insanlar daha yoksullaşıyorsa, e, alım gücü düşüyorsa, işsiz kalıyorsa bunun birinci nedeni göçmenler değil. İkinci nedeni de göçmenler değil, üçüncü nedeni de göçmenler değil. Tıpkı Batı'da mesela bir dönem Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılarının birinci nedeni Türkler nasıl değildiyse, ama oradaki ırkçılar, neonaziler nasıl bütün sorunların kaynağı olarak Türkleri gösteriyorsa, ya da diğer yabancıları gösteriyorsa bugün de Türkiye'de maalesef benzer bir şekilde e, göçmenleri böyle tanımlayanlar var. Tabii ki bunun üzerine de yine klasik e, Türkiye'de Avrupa'daki göçmen işçilerle Türkiye'deki Suriyeli göçmenler bir tutulamaz denecektir. Tabii ki birebir hiçbir şey aynı değil ama sonunda her birinin esas yönü insani boyutu. Hele Ayrımcılık ve yer yer ırkçılığa varan ayrımcılık ana akım haline geliyorsa bu olay esas olarak insani bir sorundur. Artık Türkiye'de Suriyeliler gitsin şeklindeki yaklaşımlar giderek daha baskın hale geliyorsa burada alınacak pozisyon da aynı şekilde insani bir pozisyondur, gitmesindir. İsteyen gitsin, isteyen kalsındır Çünkü bu insanları zamanında bu ülkeyi yönetenler çağırdılar, e, sahiplendiler, onlara bir takım vaatlerde bulundular. Şimdi e, politikalarını değiştiriyor olabilirler, değiştirmek istiyor olabilirler ama e, burada insani bir duruşu muhafaza etmenin e, yerinde olacağı kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.